ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഇന്നാസ് കിച്ചൺ റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കട്ട്ലൈറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ ഒരു കിഡിലൻ ഒരു സ്നാക്കാണ് അത് നമുക്ക് നോമ്പ് വെക്കുമ്പോൾ എടുക്കാം പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്ക് കടിയായിട്ട് എടുക്കാം ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഡോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ഒത്തിരി ഉപ്പും ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിരുമി കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയിലൊക്കെ പോലെ ഇച്ചിരി ഹാർഡായിട്ടല്ല ഇത്തിരി ലൂസായിട്ട് വേണം ഇത്തിരി കൂടി ലൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട അങ്ങനെ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം അത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അരമണിക്കൂർ വരെ പതിനഞ്ച് തുടങ്ങി അരമണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു ഒരു മസാല ശരിയാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായി പാനിലേക്ക് അതിനകത്തേക്ക് സവാള ഒരു മീഡിയം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് മതിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് കടിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒരെണ്ണം മതിയാവും പക്ഷേ കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി അതൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് വാടി കഴിയുമ്പം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ വഴണ്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്തേക്കുള്ള പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇത്ര ഇട്ടു ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ബീഫ് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് വേവിച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അത് ഒരു കുറച്ച് ഒരു അരക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് അരക്കപ്പോ കാൽക്കപ്പോ അതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അത് നല്ലപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് അതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ മിക്സും അതായത് നമ്മുടെ മസാലയും കിഴങ്ങും കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഉടയ്ക്കാനുള്ള കിഴങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ഉടച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപ്പും നോക്കി എടുക്കുക അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇത്തിരി മല്ലി അലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് അപ്പോൾ തന്നെ ശരിയായിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ബോൾസാക്കി വെക്കാം തീരെ കുഞ്ഞു ബോൾസ് അല്ല ഇത്തിരി വലിയ ബോൾസായിട്ട് വേണം നമ്മളത് പരത്തൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഈ ബോൾസ് എടുത്ത് കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ആക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരിത്തിരി ലൂസാക്കി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഹാർഡായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൂട്ട് നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആ മിക്സിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഉരുള എടുത്തിട്ട് ആ നമ്മുടെ മാ മൈദയുടെ ഡോയ്ക്കകത്തേക്ക് പരത്തിനകത്തേക്ക് വെച്ച് പയ്യെ 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 അതിൻ്റെ അറ്റം എടുത്ത് ബോളാക്കിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഹാർഡായിട്ടുള്ള മാവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൂട്ട് വരില്ല ഇതാ വേണ്ട എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ എല്ലാ വശവും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് കരണ്ട് കയ്യിലും കൂടെ പിടിച്ച് താ ഇങ്ങനെ ഒരു പരുവത്തിൽ ഒന്ന് അമക്കിയെടുക്കുക ദേ കണ്ട ഇങ്ങനെ അമക്കിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലൈറ്റിൻ്റെ മിക്സാണത് അതാണ് കട്ട്ലൈറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഇത്തിരി ലൂസാക്കി എടുക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ നിൽക്കണ്ട ആ മാവിന് അത്ര ഇച്ചിരി ലൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനും കവർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു എളുപ്പം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ആ അപ്പോൾ വേഗം നാവും എത്ര കട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിക്ക് വരില്ല എന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അമക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ശരിയാക്കിയെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് വൈകുന്നേരത
ഡയലിൽ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പതിനാല് ബോൾസ് ആണ് കിട്ടിയത് ഇനി അത് മീഡിയം ലോ തുടങ്ങി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ചൂടായിരിക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുത്ത് തിരിച്ച് മറിച്ചും തിരിച്ച് മറിച്ചും ഇട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം രണ്ട് വശവും എന്നാലാണ് ഉള്ളു വേവത്തുള്ളൂ തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറം വേഗം മുരിഞ്ഞു കിട്ടും പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ളത് കാരണം മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുകയില്ല ഇത് ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ ഇട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം അത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം ആ ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങ് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാകുമ്പം അടിയിൽ ഒരു അടിഭാഗം ഒന്ന് വീവും അപ്പോൾ അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചും മറിച്ചു വരണം എന്നിട്ട് അത് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിട വരെയാണ് അത് ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കാം അല്ലാതെ ചുമ്മാ കഴിക്കാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നോമ്പ് വറക്കാനേ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബീഫിന് പകരം ചിക്കൻ ആക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ആക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള എന്ത് സാധനം വെച്ചു ഈ സാധനം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്താ ഇങ്ങനെ മാറി മാറ്റി തിരിച്ച് മാറ്റി തിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്താ ഇത്രയും മതിയാവും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എന്താ ഇത്രയും മതിയാവും നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം വെറുതെ പൊട്ടറ്റോ മസാല ആക്കിയിട്ടായാലും ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി വയർ ഒരുവിധം ഫുള്ളാവും കാരണം ഇച്ചിരി വലിയ വലുതായത് കാരണം ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂ ഇപ്പോൾ സ്കൂളില്ല അപ്പോൾ ഇനി സ്കൂളിലൊക്കെ തുറന്നു കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സൂപ്പറാണ് ഈ പറഞ്ഞ കിഴങ്ങായാലും സവാള ആയാലും മൈലിയൊക്കെ ആയാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാ നമ്മുടെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ ഒന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം നല്ല ചൂടാണ് ആ ഇതാക്കണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ അസ്സാം വലിക്കും താങ്ക് യു